Hai hai hai, hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa oke bis oke abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini oke bis akan melanjutkan cerita dari novel menantu yang diremehkan. Eits sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Rasa sakit itu berasal dari luka pisau yang tajam, rasa tidak berdaya berasal dari racun di bilahnya. Dia sudah tidak bisa bernapas, wajahnya semakin memar, menatap Tama dengan ekspresi ngeri, dan terisak-isak di mulutnya. Tama menatapnya dan bertanya dengan penuh minat, Apakah kamu mengikutiku dulu? Bagaimana kamu melakukannya? Tenglintian mengangguk dengan putus asa. Dia tidak ingin mengerti sampai dia diambang kematian, Mengapa Tama memiliki kekuatan yang begitu kuat? Mengapa dia bisa menyembunyikan segala sesuatu di depannya dalam sekejap? Dan mengapa dia bisa membuat pedang dua tangannya menyimpang dari lintasan asli? Tama tersenyum sedikit saat ini dan berkata, Apakah kamu belajar fisika ketika kamu masih kecil? Transmisi suara tergantung pada getaran. Selama kamu dapat mengontrol getaran, kamu dapat mengontrol suara apapun. Tidak peduli seberapa sensitif telingamu, kamu tidak akan merasakannya. Mata tenglintian penuh dengan keterkejutan. Transmisi suara bergantung pada getaran, dia tahu ini, tapi bagaimana orang bisa mengontrol getaran suara? Segera, dia menatap Tama dengan mata penuh semangat, mengeluarkan suara um ah 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 di mulutnya. Tama tersenyum dan bertanya, apakah kamu ingin bertanya, bagaimana aku membuat kedua pedangmu menyimpang? Tenglintian mengangguk tak terkendali. Tama tersenyum acuh tak acuh. Ini adalah prinsip yang sama dengan caraku mengontrol getaran. Tetapi kemampuan ini adalah warisan yang mendalam, jauh dari ninjutsumu. Jadi kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir, pergilah ke jalan. Ekspresi Tenglintian penuh dengan keterkejutan dan penyesalan. Yang mengejutkan adalah bahwa pria ini sebenarnya memiliki warisan keterampilan dewa. Sayangnya, Kehidupan ini telah berakhir, dan mustahil untuk mempelajari keterampilan dewa perang seperti itu. Pada saat ini, wajah tenglintian mulai berubah menjadi hitam dan ungu, dan matanya menatap, hampir keluar dari rongga matanya. Dan seluruh tubuhnya tidak bisa berhenti mengejang secara tiba-tiba, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Alasannya juga karena dia sendiri mengoleskan sianida pada pedang pendeknya. Zat yang sangat beracun ini membunuhnya dengan sangat cepat dan dengan cara yang tragis. Keadaan ini berlanjut selama sekitar 10 detik, dan tenglintian kehilangan vitalitasnya dan berubah menjadi mayat yang kaku. Tama tidak bersimpati atas kematian tragis tenglintian. Pria ini membawa begitu banyak senjata beracun bersamanya. Entah berapa banyak orang yang dia bunuh dengan senjata ini sebelumnya. Sekarang, yang terbaik baginya adalah membiarkan dia memakan konsekuensinya. Dengan kata lain, ini juga merupakan tujuan terbaiknya. Jika tidak, jika kejahatan ada di tangan musuh lain suatu hari nanti, Anda bahkan mungkin tidak dapat mempertahankan seluruh tubuh. Pada saat ini, ada sedikit getaran di saku tenglintian. Jika bukan karena indera tama yang sangat tajam, mustahil untuk mendeteksinya. Karena heran, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh saku bagian dalam kemeja tenglintian, dan dia menemukan sebuah ponsel. Ponsel ini tampaknya telah memodifikasi motor getaran secara khusus, yang sangat memperpendek periode getaran dan sangat mengurangi kekuatan getaran. Diperkirakan hal itu untuk mencegah ponsel mengungkapkan keberadaannya saat disembunyikan. Saat ini, sebuah pesan ditampilkan di layar ponsel. Setelah Tama membuka kunci ponsel dengan jari tenglintian, dia melihat pesan teks dengan judul tenglin. Pesan teks tersebut hanya berisi dua nomor, 07. Tama tidak bisa menahan cemberut, menggulir pesan teks keduanya dan menemukan bahwa mereka semua berkomunikasi dengan dua digit. Tenglin mengirim 03, dan tenglintian menjawab dengan 11. Tama berspekulasi bahwa ini harus menjadi semacam kode yang disepakati di antara mereka. Hanya mereka sendiri yang tahu apa arti angka yang berbeda, sehingga mereka dapat menyadari enkripsi komunikasi dasar. Bahkan jika dia memiliki ponsel tenglintian, tidak ada yang tahu apa yang keduanya sedang sampaikan. Namun, 
Tama merasa bahwa 07 yang dikirim oleh Teng Lin benar-benar bermaksud untuk bertanya kepada Teng Lin Tian tentang situasinya. Memikirkan hal ini, dia dengan lembut membengkokkan telepon dengan kedua tangan. Dan ketika telepon dimatikan, dia mengembalikan telepon ke saku Teng Lin Tian. Segera setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Devano. Begitu telepon terhubung, dia memerintahkan, Devano, tolong siapkan mobil berpendingin ringan, dan kemudian pergi ke taman di pinggiran sungai, Devano bertanya dengan heran, Tuan, untuk apa Anda ingin membekukan mobil? Tama berkata dengan ringan, es loli besar dari daging pribadi. Ketika Devano mendengar ini, dia langsung menjadi gugup, dan berkata, Tuan, apakah kamu telah diserang? Apakah kamu baik-baik saja? Tentu saja oke. Okay. Tama berkata, kamu cepat melakukan apa yang aku suruh untuk mencari mobil dulu, dan aku akan mengirimkan alamatnya sebentar lagi. Oke, okay, Tuan. Saat ini, di dalam hotel di pusat kota Nagoya, Teng Lin hendak memasang bak di kamar Tama. Hanya untuk berhati-hati, dia mengirimi Teng Lin Tian pesan untuk menanyakan tentang pelacakannya, seperti kemana Tama pergi dan berapa lama untuk kembali. Jika Tama tidak bisa kembali sebentar, maka dia bisa dengan aman menyelinap ke kamarnya. Namun, saat pesan terkirim, Teng Lin Tian tidak pernah merespon, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Dua junior lainnya juga ada di kamarnya. Melihat Teng Lin Tian tidak menanggapi pesan, semua orang tampak sedikit khawatir. Mereka berempat telah bekerja sama selama bertahun-tahun dan sangat akrab satu sama lain. Tidak ada jeda dalam komunikasi di antara mereka dalam keadaan apapun. Informasi pada dasarnya dikembalikan dalam hitungan detik, dan tidak pernah ada situasi di mana tidak ada balasan selama beberapa menit. Teng Lin tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Mungkinkah Tian ditemukan oleh pihak lain? Kakak laki-laki kedua berkata, Tidak, kakak laki-laki. Anak keempat memiliki kemampuan penyembunyian terkuat. Jika dia serius, kita bertiga mungkin tidak bisa menemukannya. Bagaimana orang lain mendeteksi jejaknya? Teng Lin melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, Tian sudah lama tidak menanggapi pesan itu. Ini jelas sangat tidak normal. Karena itu, tidak ada artinya lagi membicarakan kekuatannya. Kuncinya adalah menemukannya. Memikirkan hal ini, dia buru-buru mengirim pesan lain ke Teng Lin Tian. Isi pesan ini adalah angka 10, yang artinya terburu-buru, dan dia merespon dengan cepat. Terima kasih ya sobat semua, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.